ஹலோ ரிவன் நான் வித்யாரன் லாஸ்ட் வீடியோவில் வந்து நோட் ஜேஎஸ்ஐ பயன்படுத்தி எப்படி ஒரு பேசிக்கான ஒரு ஸ்டாட்டிக் வெப்சைட்டு செய்யலாம் என்று பார்த்துருந்தோம் ஸோ இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறது மோங்கோ டிபியையும் நோட் ஜேஎஸ்ஐ கனெக்ட் பண்ணி எப்படி ஒரு டேட்டா பீஸை க்ரியேட் பண்ண போகிறோம் ஸோ அதில் எப்படி ரெக்கார்ட்ஸ் இன்ஸ்டால் பண்ண போகிறோம் டெலிட் பண்ண போகிறோம் அப்டேட் பண்ண போகிறோம் அதை தான் வந்து இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் ஸோ ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் நம்ம விளங்கிக் கொள்ளணும் மோங்கோ டிபின்னா என்னென்னு சொல்லி ஸோ மோங்கோ டிபி என்று சொல்கிறது ஒரு டாக்குமெண்ட் பேஸ்டாக காணப்படுற ஒரு டேட்டா பேஸ் அதாவது நோ எஸ்கியூஎல் ஸோ இந்த டாக்குமெண்ட் பேஸ்டாக காணப்படுற டேட்டா பேஸ் தான் வந்து இப்போ மொடர்ன் சாஃப்ட்வேரில் வந்து அதாவது டெவலப்பர்ஸ் வந்து பேக்ஹண்ட் வந்து பயன்படுத்தி கொள்கிறாங்க தங்களோட தங்களோட அப்ளிகேஷன் டெவலப்மெண்ட் செய்கிறது ஸோ இப்போ நீங்கள் உத உதாரணமாக நீங்கள் பார்த்து கொள்ளலாம் ஸோ ஃபேஸ்புக் இபே அடோப் கூகுள் எல்லாம் வந்து தண்ட ப்ரொடக்டை சர்வீஸை வழங்கக்குள்ள மொங்கோ டிபியை தான் தண்ட பேக்ஹண்டாக வந்து யூஸ் பண்ணி கொள்கிறாங்க ஸோ மோங்கோ டிபி பற்றி இன்னும் நீங்கள் சில டீட்டெயில்ஸ் தெரிஞ்சு கொள்ளணும் என்று சொன்னால் ஏற்கனவே செய்த வீடியோ ஒன்று இருக்குது ஸோ அதை வந்து டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன் ஸோ நீங்கள் அதை பார்த்து கொள்ளலாம் ஸோ ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் நம்ம என்ன செய்யும் என்று சொன்னால் இடத்துல தேவையாக இருக்கிறது எங்களுக்கு மோங்கோ டிபி எங்களுக்கு தேவைப்படுது ஒரு டேட்டா பேஸ் சர்வர் ஒன்று எங்களுக்கு தேவைப்படுது ஸோ நான் ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் என்ன செய்கிறேன் சொன்னால் சாஃப்ட்வேரில் இருக்கிற கொம்யூனிட்டி சர்வரை வந்து டவுன்லோட் பண்ணி கொள்கிறேன் ஸோ இது வந்து ஃப்ரீ தான் ஸோ இதில் என்ன செய்வோம் என்று சொன்னால் நீங்கள் வந்து வேர்ஷனை வந்து செலக்ட் பண்ணி கொள்ளணும் அதுக்கு பிறகு வந்து எந்த ஓஎஸில் நீங்கள் ரன் பண்ண போகிறீங்க ஸோ உதாரணமாக நான் இப்போ வந்து யூஸ் பண்ணுறது வந்து விண்டோஸ் சிக்ஸ்டி ஃபோர் பிட் ஸோ நான் செலக்ட் பண்ணுறேன் ஸோ நீங்கள் விண்டோஸ் விண்டோஸாக இருந்தால் விண்டோஸை செலக்ட் பண்ணி கொள்ளலாம் உபுந்துவாக இருந்தால் உபுந்துவாக செலக்ட் பண்ணி கொள்ளலாம் ஸோ அந்த பல வகையான லினக்ஸ் சிஸ்டம் வந்து காணப்படுது ஸோ நான் இதை செலக்ட் பண்ணுறேன் ஸோ பேக்கேஜை வந்து நீங்கள் எப்படி எந்த டைப்பில் வந்து இருக்கு பிறகுங்களே எம்எஸ்ஐ டைப்லேயா அல்லது ஜிப் ஃபைல்லையான்னு சொல்லி ஸோ எம்எஸ்ஐ வந்து நான் ஆல்ரெடி ஜஸ்ட் நீங்கள் வந்து ஒரு கிளிக் பட்டன் கொடுத்தீங்கன்னு சொன்னால் டவுன்லோட் ஆயிரும் ஸோ நான் ஆல்ரெடி நான் நான் டவுன்லோட் பண்ணிட்டேன் ஸோ டவுன்லோட் பண்ணி இன்ஸ்டாலும் பண்ணிட்டேன் ஸோ சிம்பிளான ஒரு செட்டப் தான் ஸோ ஜஸ்ட் கிளிக் கிளிக் பண்ணி போகிறது ஸோ நான் என்ன செய்கிறேன்னு சொன்னால் மோங்கோ டிபிக்குரிய செட்டப்பை வந்து ஓப்பன் பண்ணுறேன் ஸோ சிம்பிளாக நெக்ஸ்ட் ஸோ இதில் நான் ஆல்ரெடி இன்ஸ்டால் பண்ணி இருக்கிறதால எனக்கு சேஞ்ச் என்று சொல்லி வருது இல்லைன்னு சொன்னால் உங்களுக்கு இடத்துல வந்து கம்ப்ளீட் என்று சொல்லி ஒரு ஆப்ஷன் வரும் ஸோ நான் சேஞ்சை கொடுக்குறேன் காரணம் வந்து இந்த அடிக்கிற ஒரு மாங்கோ டிபி கொம்பாஸை வந்து நீங்கள் எனபிள் பண்ணலாம் அதில் இன்ஸ்டால் பண்ணணுன்றதுக்காக ஸோ இதை நீங்கள் கிளிக் பண்ணி கொள்ளுங்கள் ஸோ இதை கிளிக் பண்ணுறதுக்குரிய நோக்கம் என்னென்னு சொன்னால் நீங்கள் எந்த ஒரு டேட்டா மெனிப்புலேஷன் செஞ்சாலும் அதை வந்து கிராஃபிக்கல் யூஸை இன்டர்ஃபேஸில் நீங்கள் பார்க்குறதுக்காக ஸோ டேட்டா வந்து அப்டேட் ஆகிருக்கா டேட்டா பேஸ் இருக்குதா என்று சொல்லி பார்க்குறதுக்காக வந்து இந்த மாங்கோ டிபி கொம்பாஸ் வந்து யூஸ் பண்ணப்படுது உதாரணமாக சொல்ல போனால் நாங்கள் மைஎஸ்கியூல் டேட்டா பேஸ் யூஸ் பண்ணக்குள்ள ஜாம் சர்வர் லேம் சர்வர் வேம் சர்வர் யூஸ் பண்ணுற மாதிரி இந்த மாங்கோ டிபி வந்து மாங்கோ டிபி கொம்பாஸ் வந்து தொழிற்படும் ஸோ நான் இதை க்ளோஸ் பண்ணி கொள்கிறேன் ஸோ அடுத்தது வந்து நாங்கள் இன்னொரு விஷயத்தையும் வந்து விளங்கிக் கொள்ளணும் காரணம் என்னென்று சொன்னால் ரிலேஷனல் டேட்டா பேஸ் மேனேஜ்மெண்ட் சிஸ்டம் ஸோ எப்பயுமே வந்து நாங்கள் இலங்கையிலிருந்து ஒரு ஐடி ஃபீல்டு ஸ்டார்ட் பண்ணக்குள்ள பேசிக்காக ஸ்டார்ட் பண்ணுறது ஒரு ரிலேஷனல் டேட்டா பேஸ் மேனேஜ்மெண்ட் சிஸ்டத்துலேருந்து தான் ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம் ஸோ அந்த இடத்துல வந்து டேட்டா பேஸுக்கு நம்ம க்ரியேட் பண்ணி பாவிக்கக்குள்ளே சில வேர்டுகளை வந்து நாங்கள் குறிப்பாக ஞாபகம் வச்சு கொண்டிருப்போம் ஸோ உதாரணமாக வந்து ஒரு டேட்டா பேஸ் க்ரியேட் பண்ணுறோம் என்று சொன்னால் அதுக்குள்ளே காணப்படுறது எல்லாமே வந்து டேபிள்ஸாக காணப்படும் ஸோ அந்த டேபிள்ஸுக்குள்ளே வந்து நிறைய ரோஸ் காணப்படும் அதாவது ஒரு டேட்டா ஸோ அந்த அவ்வளோ ரோ ரோவுலேயும் வந்து கொலம்ஸ் காணப்படும் ஆனால் அந்த மோங்கோ டிபியை நாங்கள் பயன்படுத்தக்குள்ள இந்த வேர்டுகள் எல்லாமே கொஞ்சம் வித்தியாசமான முறை வித்தியாசமான முறையில் வந்து பயன்படுத்தப்படுது ஸோ மோங்கோ டிபியில் வந்து டேட்டா பேஸ் வந்து டேட்டா பேஸாகவே தான் சொல்லப்படுது ஆனால் டேபிள்ஸ் வந்து கலெக்ஷன்ஸ் என்று சொல்லப்படுது ஸோ ஒவ்வொரு கலெக்ஷன்ஸுக்குள்ளேயுமே வந்து டாக்குமெண்ட்ஸ் வந்து காணப்படுது அந்த டாக்குமெண்ட் எல்லாமே வந்து என்ன சொல்கிறாங்கன்னு சொன்னால் ரோஸ் ரோஸ் ஸோ அந்த ரோஸுக்குள்ளே காணப்படுறது எல்லாமே ஃபீல்டு ஸோ இப்படி தான் வந்து மோங்கோ டிபி வந்து தொழிற்படுது என்னதான் நாம் வந்து மாங்கோ டிபியை
அந்த ஒரு டிரெக்டரியை நான் கிரியேட் பண்ணி கொள்றேன் ஸோ அந்த கிரியேட் பண்ணிட்டு அந்த சேஞ்ச் த டிரெக்ஷன் கொடுத்து அந்த ஃபோல்டருக்குள்ளேயே நான் ஓப்பன் பண்ணி வச்சுக்கொள்றேன் ஸோ இதுக்குள்ளேயே நான் ஓப்பன் பண்ணிடுறேன் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் நாங்கள் என்ன செய்வோம் சொன்னால் ஒரு நோட் ஜேஎஸ் ப்ரொஜெக்டுக்குரிய ஒரு இனிஷியலைசேஷன் ஸோ அதை எப்படி செய்வோம் என்பிஎம் இனிட் என்று சொல்லி கொடுக்கல இது ஒரு ப்ராக்டிஸ் பண்ணுற ஒரு ஒரு ப்ரொஜெக்ட்ன்றதால நான் சிம்பிளாகவே எல்லாத்துக்குமே என்டர் பண்ணி என்டர் பண்ணி கொடுத்து கொள்றேன் ஸோ நீங்கள் முக்கியமாக இது புதிய ப்ரொஜெக்ட்கள் செய்யப்படுங்கன்னு சொன்னால் இதில் வந்து அதுக்குரிய கீஸ் பேக்கேஜ் நேம் ஸோ இதெல்லாமே வந்து கொடுத்து கொள்வீங்க ஸோ இது ப்ராக்டிஸ்ன்றதால ஸோ சிம்பிளாக நான் வந்து என்டர் பண்ணி க்ளோஸ் பண்ணி கொள்றேன் ஸோ இப்போ நாங்கள் முதலாவது மொடியூலாக வந்து பயன்படுத்த போகிறது வந்து ஓங்கோ டிபி மொடியூல் ஸோ என்பிஎம் இன்ஸ்டால் ஹைஃபன் ஹைஃபன் சர்வ் மோங்கோ டிபி என்று சொல்லி இந்த மொடியூலை நான் வந்து இன்ஸ்டால் பண்ணி கொள்றேன் நாங்கள் இப்போ மொடியூலையும் வந்து இன்ஸ்டால் பண்ணிட்டோம் ஆனால் எங்களோட மோங்கோ டிபி சர்வரை வந்து ரன் பண்ணுறதுக்கு ஒரு டெக்னிக் இருக்குது அதாவது நாங்கள் மெனுவில் தான் அது ரன் பண்ணணும் ஸோ அதுக்காக நான் என்ன செய்கிறேன்னு சொன்னால் மெனுவில் நாங்கள் பயன்படுத்தக்கூடிய சொல்லலை எந்த எந்த டைமில் வந்து திருப்பி திருப்பி அந்த கமாண்டை வந்து பயன்படுத்தி கொண்டு தான் இருக்கணும் ஸோ அதனால் நான் என்ன செய்கிறேன்னு சொன்னால் ஒரு பேட் ஃபைலை வந்து நான் க்ரியேட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் ஸோ இந்த அறிக்கை மோங்கோ டிபி சர்வரை வந்து ரன் பண்ணுறதுக்குரிய ஒரு பேட் ஃபைல் ஸோ இதை உருவாக்குறது காரணம் என்னென்னு சொன்னால் இப்போ நான் வந்து இந்த சர்வரை மோங்கோ டிபி சர்வரை ரன் பண்ணணும் சொன்னால் கட்டாயமாக வந்து இந்த அறிக்கிற ஃபைலை வந்து எக்ஸிக்யூட் பண்ணணும் எந்த ஒரு சர்வர் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணக்குள்ள ஸோ இந்த கமாண்டை நான் ரன் பண்ணிவிட்டு திருப்பி வந்து இந்த மோங்கோ டிபி வந்து அதாவது அது பார்த்தையும் வந்து நான் செட் பண்ணணும் எந்த இடத்துல வந்து டேட்டாபேஸ் இருக்குன்னு சொல்லி ஸோ அதுக்காக நான் என்ன செய்கிறேன்னு சொன்னால் இது ஒரு பேட் ஃபைலாகவே நான் க்ரியேட் பண்ணிட்டேன் ஸோ சிம்பிளாகவே வந்துட்டு அந்த கோடிங்கை வந்து உங்களுக்கு நான் டிஸ்கிரிப்ஷன்லேயும் கொடுத்துருக்கேன் ஸோ நீங்கள் வந்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ சிம்பிளாக வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணிங்கன்னு சொன்னால் உங்களுக்குரிய மோங்கோ டிபிக்குரிய சர்வர் வந்து க்ரியேட் அதாவது ரன் ஆகும் ஸோ இப்போ நாங்கள் என்ன செய்யலாம்னு சொன்னால் மோங்கோ டிபிக்குரிய இன்டர்ஃபேஸாக இருக்கிற மோங்கோ டிபி கோம்பாஸை வந்து ரன் பண்ணுவோம் ஓகே இப்போ நாங்கள் என்ன செய்யணும்னு சொன்னால் எங்கள லோக்கல் ஹோஸ்ட்டை வந்து கனெக்ட் பண்ணணும் ஸோ எப்படி கனெக்ட் பண்ணலாம் சொன்னால் சிம்பிளாகவே வந்து ஃபில் த கனெக்ஷன் வந்து கொடுத்துட்டு ஸோ சிம்பிளாக வந்து லோக்கல் ஹோஸ்ட் மோர் ஆப்ஷன்ஸ் எல்லாமே பாருங்கள் ஒரு செக் பண்ணி பாருங்கள் ஸோ சிம்பிளாக கனெக்டை கொடுத்துட்டீங்கன்னு சொன்னால் உங்களோட லோக்கல் ஹோஸ்ட் வந்து கனெக்ட் ஆகிரும் ஸோ நீங்கள் ஆல்ரெடி எதுவும் டேட்டாபேஸ் க்ரியேட் பண்ணி இருந்தீங்கன்னு சொன்னால் இதிலே வந்து பார்த்துக்கொள்ளலாம் இதில் வந்து அட்மின் கன்ஃபிக் லோக்கல் என்றது டிஃபால்ட்டாக வர ஒரு டேட்டாபேஸ் மோங்கோ டிபியில் ஓகே இப்போ நம்ம வந்து மோங்கோ டிபி கோம்பாஸ் மூலமாக வந்து ஒரு டேட்டாபேஸ் வந்து க்ரியேட் பண்ணிக்கொள்வோம் ஸோ ஒரு டேட்டாபேஸ் வந்து எம்ப்ளாயி டிபி என்று சொல்லி வச்சுட்டு ஸோ கலெக்ஷன் வந்து எம்ப்ளாயி என்று சொல்லி வச்சுக்கணும் ஸோ கலெக்ஷன்ன்றது இங்கே வந்து ஒரு டேபிளாக வந்து பயன்படுத்தப்பட போகுது ஸோ அதனால் நான் இந்த டேட்டாபேஸ் வந்து க்ரியேட் பண்ணிக்கொள்கிறேன் ஸோ இப்போ எனக்கு வந்து டேட்டாபேஸும் க்ரியேட் ஆகிடுது ஸோ அதுக்குள்ளே போய் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் கலெக்ஷன் வந்து எம்ப்ளாயி காணப்படுது ஸோ அதுக்குள்ளே எந்த விதமான டேட்டாவுமே இல்லை இப்போ என்ன செய்யணும்னு சொன்னால் இந்த எம்ப்ளாயி டேட்டா அந்த டே டேட்டாபேஸை வந்து எப்படி நோட் ஜேஎஸ் மூலமாக கனெக்ட் பண்ணுறேன்ற பார்ப்போம் ஸோ நான் என்ன செய்கிறேன் என்ன சொன்னால் ப்ரொஜெக்ட் ஃபோல்டருக்குள்ளே போய்ட்டு கிட் பேஷை வந்து ஓப்பன் பண்ணி கொள்கிறேன் ஸோ ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு கோடு விஷுவல் கோடு எடிட்டரை வந்து ஓப்பன் பண்ணுவோம் ஸோ விஷுவல் கோடு எடிட்டர் மூலமாக இப்போ வந்து எங்களோட நோட் ஜேஎஸை நோட் ஜேஎஸை மாங்கோ டிபியை வந்து ஃபஸ்ட்டு கனெக்ட் பண்ணி காட்ட போகிறோம் ஸோ ஃபஸ்ட்டுக்கு ஒரு நியூ ஃபோல் ஒரு ஃபைல் ஒன்று க்ரியேட் பண்ணுறேன் ஸோ அதுக்கு நான் சர்வ் பண்ணுறேன் டிபி டாட் ஜேஎஸ் என்று சொல்லி சர்வ் பண்ணி கொடுத்துருவேன் ஓகே ஃபஸ்ட்டாக நாங்கள் என்ன செய்யணும் சொன்னால் ஒரு கான்ஸ்டன்ட் வேரியபிள் ஒன்று க்ரியேட் பண்ணி அதுக்கு வந்து மாங்கோ கிளைண்ட் என்று சொல்லி வச்சுக்கொள்றோம் ஸோ அந்த கான்ஸ்டன்ட் வேரியபிள் ஈக்குவல் பண்ணி ரிக்யர் ஃபங்க்ஷன் மூலமாக மாங்கோ டிபியை இதுக்குள்ளே கொண்டு வார் டாட் மாங்கோ கிளைண்ட் ஓகே இப்போ ஒரு யூஆர்எல் வந்து க்ரியேட் பண்ண போகிறோம் அதாவது வார் யூஆர்எல்
கோலன் ஸ்லாஷ் ஸ்லாஷ் ஸோ இப்போ வந்து லோக்கல் ஹோஸ்ட் குரிய இதை பார்த்து கொடுக்கணும் ஸோ இந்த இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் அந்த ஹோஸ்ட் அதோட வந்து அதில் போர்ட் ஐடி வந்து காணப்படும் ஸோ இப்போ நான் என்ன செய்கிறேன் லோக்கல் ஹோஸ்ட் அதில் போர்ட் நம்பர் வந்து இருபத்தி ஏழு சைபர் பதினேழு ஸ்லாஷ் அந்த ஒரு டேட்டா பேஸ் அப்போ நம்ம கிரியேட் பண்ணது எம்ப்ளோயி டிபி என்று சொல்கிற ஒரு டேட்டா பேஸ் செமிக்கல்லன் போட்டுட்டு இப்போ மாங்கோ டிபி கிளைண்ட் மூலமாக கனெக்ட் பண்ண போகிறோம் கனெக்ட் இதில் வந்து மொத்தமாக மூணு பராமீட்டர்ஸ் நாங்கள் பார்ட்ஸ் பண்ண போகிறோம் முதலாவது வந்து கனெக்ஷன் ஸ்ட்ரிங்காக இருக்கிற யூஆர்எல் கமா அடுத்தது இப்போ அப்கிரேடட் ஆகிற வேர்ஷன் எழுக்கலாம் வந்து ஒரு ஒரு டொப்பாலஜி வந்து யூஸ் பண்ணுறாங்க யூஸ் யூனிஃபைடு டொப்பாலஜி ஸோ அதன் மூலமாக வந்து அந்த கனெக்ஷன் வந்து என்ஷுவர் பண்ணி கொள்கிறோம் கமா ஃபங்க்ஷன் ஸோ ஃபங்க்ஷனில் வந்து முதலாவது பராமீட்டராக எரரையும் அதாவது அது ரிக்வஸ்ட் வந்து ரிக்வஸ்ட்டையும் அதுக்குரிய ரெஸ்பான்ஸை வந்து டிபியாகவும் வந்து சொல்லுவோம் ஓகே இப்போ வந்து அதுக்குள்ளே வந்து ஒரு கன்சோல் மெசேஜ் வந்து போடப்படும் என்னென்னு சொன்னால் கனெக்ஷன் வந்து கிடைச்சி என்று சொன்னால் இஃப் எரர் எந்த விதமான எரரும் இல்லாமல் ரிக்வஸ்ட் போச்சு என்று சொன்னால் கன்சோல் டாட் லாக் என்று சொல்லிட்டு எங்களுக்கு ஒரு மெசேஜ் வரணும் டேட்டா பேஸ் கனெக்டட் என்று சொல்லி ஒரு மெசேஜ் வரணும் ஓகே ரைட் அதோட டிபி வந்து அந்த மெசேஜ் வந்த பிறகு க்ளோஸ் ஆயிடணும் டிபி டாட் க்ளோஸ் ஓகே இப்போ நம்ம என்ன செய்ய முடியும் சொன்னால் கமாண்ட் லைன் மூலமாக வந்து இந்த ஸ்கிரிப்டை வந்து ரன் பண்ணுவோம் ஸோ நோடு டிபி டாட் ஜிஎஸ் ஓகே ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் தெரியும் டேட்டா பேஸ் வந்து நம்ம க்ரியேட் பண்ணின லோக்கல் ஹோஸ்டில் நம்ம க்ரியேட் பண்ண எம்ப்ளாயி டிபியோட வந்து கனெக்ட் ஆகிடுச்சு ஓகே நோட் ஜேஎஸ் மூலமாக வந்து மாங்கோ டிபியை நாங்கள் கனெக்ட் பண்ணியிருந்தோம் இப்போ பார்ப்போம் அப்படி என்று சொன்னால் ஒரு கலெக்ஷனை வந்து அப்படி நாங்கள் க்ரியேட் பண்ண போகிறோம் ஸோ அதாவது மோங்கோ டிபியில் வந்து ஒரு கலெக்ஷன் சிம்பிளாக சொல்ல பண்ணணும்னு சொன்னால் ரிலேஷனல் டேட்டா பேஸ் மேனேஜ்மெண்ட் சிஸ்டத்தில் வந்து ஒரு டேபிள் எப்படி க்ரியேட் பண்ணுறதுன்றத நாங்கள் வந்து பார்க்க போகிறோம் ஸோ நான் என்ன செய்கிறேன்னு சொன்னால் எல்லா ஸ்டெப்ஸையுமே வந்து முதலிருந்து நான் செய்கிறேன் ஸோ அதுக்கான ஒரு ஃபைலை க்ரியேட் பண்ணுறேன் ஸோ க்ரியேட் ஹைஃபன் அண்டர் ஸ்கோர் கலெக்ஷன் டாட் ஜேஎஸ் ஓகே இப்போ நம்ம என்ன செய்யணும் சொன்னால் ஃபர்ஸ்ட்டாக வந்து மாங்கோ டிபி வந்து ரிக்வயர்மெண்ட் மூலமாக எடுத்துக்கொள்ளும் ஸோ கான்ஸ்டன்ட் வேரியபிளாக வந்து மாங்கோ டிபி கிளைண்ட் கிளைண்ட் ரிக்கொயர் மாங்கோ டிபி ஓகே டாட் கிளைண்ட் மாங்கோ டிபி கிளைண்ட் ஓகே ஸோ இப்போ நம்ம என்ன செய்யணும் சொன்னால் அடுத்த கான்ஸ்டன்ட் வேரியபிள் வந்து யூஆர்எல் ஸோ யூஆர்எல் என்று சொல்கிறது நம்மளோட லோக்கல் ஹோஸ்ட்டுக்குரிய பாத் அதாவது மோங்கோ டிபி லோக்கல் ஹோஸ்ட் பார்த்துக்குரிய பாத் ஸோ மோங்கோ டிபி மோங்கோ டிபி கோலன் ஸ்லாஷ் ஸ்லாஷ் லோக்கல் ஹோஸ்ட் கோலன் இருபத்தி ஏழு சைபர் பதினேழு ஸ்லாஷ் எம்ப்ளோயி டிபி ஓகே சமிக்கொலன் கொலன் ஓகே இப்போ என்ன செய்யப்படும் சொன்னால் மோங்கோ டிபி கிளைண்ட் மூலமாக டேட்டா பேஸ் வந்து கனெக்ட் பண்ணப்படும் ஸோ முதலாவது பராமீட்டர் வந்து யூஆர்எல் கமா ஸோ ரெண்டாவது பராமீட்டர் வந்து வரப்போது வந்து யூஸ் யூனிஃபைடு டொப்பாலஜி வந்து எனபிள் பண்ணணும் நம்ம ஓகே அடுத்தது வந்து ஃபங்க்ஷன் ஸோ ஃபங்க்ஷன் ஃபங்க்ஷனில் நம்ம தான் வந்து பராமீட்டர்ஸ் பாஸ் பண்ண போகிறோம் எரர் என்றதையும் டிபி என்றதையும் ஓகே இப்போ நடக்க போகுதுன்னு சொன்னால் நம்ம கொடுக்குற ரிக்வஸ்ட் வந்து ஃபெயிலியர் ஆச்சுன்னு சொன்னால் இஃப் நம்ம கொடுக்குற ரிக்வஸ்ட் அதாவது எரர் வந்துச்சுன்னு சொன்னால் கொடுக்குற ரிக்வஸ்ட் வந்து ஏதாவது எரர் வந்துச்சுன்னு சொன்னால் கன்சோல் டாட் லாக்கில் வந்து எங்களுக்கு வரணும் மெசேஜ் நாங்கள் இந்த இடத்துல நான் ஒரு சொல்ல மறந்தேன் ஸோ இந்த எரரை நான் மறுக்கிறேன் ஏதாவது தவறாக ஒன்று நடந்துச்சுன்னு சொன்னால் இந்த அடையாளம் வந்து மறுக்கிறது மறுதலைக்கிறது ஸோ ஏதாவது ஒன்று பிள்ளையாக நடந்துச்சுன்னு சொன்னால் மறுதலைச்சம் பண்ணால் அது சரியாக நடக்குது ஸோ கன்சோல் டாட் லாகில் வந்து நாங்கள் சொல்கிறோம் டேட்டா பேஸ் கனெக்டட் என்று சொல்லி வரணும் ஸோ இது மறுதலைக்கப்பட்டிருக்கு ஸோ அடுத்த வந்து என்ன செய்யணும்னா இன்னொரு 
வேரியபிள் வந்து ஓப்பன் பண்ணுறோம் அதை டேட்டாபேஸ் ஒப்ரேஷன்ஸுக்காக டிபி டாட் டிபி என்ற ஃபங்க்ஷன் மூலமாக எங்களோட டேட்டாபேஸை வந்து கனெக்ட் பண்ணுறோம் எம்ப்ளாயி டிபியை வந்து கனெக்ட் பண்ணுறோம் ஓகே இப்போ என்ன செய்ய போகிறோம் சொன்னால் இந்த டிபிஓ ஆப்ரேஷன்ஸ் மூலமாக கிரியேட் கலெக்ஷன் ஸோ முக்கியமான ஃபங்க்ஷன் உண்டு கிரியேட் கலெக்ஷன் ஸோ இதன் மூலமாக தான் எங்களோட மாங்கோ டிபியில் வந்து ஒரு கலெக்ஷன் வந்து கிரியேட் ஆகுது ஸோ அதுக்குரிய பேரை நாங்கள் முதல்ல அது கொடுக்குறோம் ஸோ நான் கொடுக்குறோம் கஸ்டமர்ஸ் கஸ்டமர்ஸ் என்று சொல்லி ஒரு இது கொடுத்துடுறேன் ஸோ அடுத்ததாக வந்து வர போகிறது ஸோ அதுக்குரிய ஃபங்க்ஷன் ஸோ இதில் வந்து நான் ரெண்டு கொடுத்து கொள்கிறேன் ஸோ உங்கள் எரருக்காகவும் அடுத்து வந்து ரெஸ்பான்ஸ் ஆகும் ஓகே இப்போ என்ன செய்யப்படும் என்று சொன்னால் இதில் வந்துட்டு ஸோ எங்களுக்கு டேட்டாபேஸ் வந்து க்ரியேட் ஆயிரும் அதுக்கப்புறம் வந்து கலெக்ஷன் வந்து க்ரியேட் ஆயிரும் ஸோ நான் டிபியை க்ளோஸ் பண்ணுறேன் க்ளோஸ் ஓகே சமீக்கொள்ள போட்டுக்கொள்கிறது இப்போ நம்ம என்ன செய்யணும்னு சொன்னால் இந்த கோடை வந்து நம்ம ரன் பண்ணுவோம் ஸோ கிட் பேஷ் மூலமாக நான் ரன் பண்ணிக்கொள்கிறேன் ஸோ நோட் கிரியேட் கலெக்ஷன் ஓகே ஜிஎஸ் ரன் பண்ணுவோம் ஸோ எந்த விதமான எரஸுமே இல்லை டேட்டாபேஸ் வந்து கனெக்டட் ஆகிட்டு இப்போ நம்ம என்ன செய்வோம் என்று சொன்னால் எங்களோட கோம்பாஸ் மூலமாக வந்து அந்த கலெக்ஷன் வந்து கிரியேட் ஆகிக்கன்னு சொல்லி பார்ப்போம் ஸோ எம்ப்ளாயி டேபிள் ஸோ ஆல்ரெடி இருந்தது எம்ப்ளாயி என்ற ஒரு கலெக்ஷன் நான் என்ன செய்கிறேன்னு சொன்னால் இதில் ரீ ரீசெட் பண்ணுறேன் அதாவது ரீஃப்ரெஷ் பண்ணி விடுறேன் ஸோ ரீஃப்ரெஷ் பண்ணுன்னு சொன்னால் கஸ்டமர்ஸ் என்று சொல்லி கொடுத்த நம்மளோட புது கலெக்ஷனுமே வந்து க்ரியேட் ஆகிருக்கு இப்போ வந்து ஒரு கலெக்ஷனை வந்து நாங்கள் க்ரியேட் பண்ணியிருந்தோம் இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது ஒரு கலெக்ஷனில் வந்து எப்படி நாங்கள் டேட்டாஸை வந்து இன்சர்ட் பண்ணலாம் ஸோ ஃபஸ்ட்டாக நாங்கள் பார்க்க போகிறோம் ஒரு டேட்டா வந்து இன்சர்ட் பண்ணிவிட்டு அதாவது அந்த டாக்குமெண்ட்டை இன்சர்ட் பண்ணிவிட்டு அதே போல் நிறைய டாக்குமெண்ட்ஸை வந்து எப்படி இன்சர்ட் பண்ணலாம் அதாவது ரோஸ் ரிலேஷனல் டேட்டாபேஸ் மேனேஜ்மெண்ட்டில் பார்த்தோம் அப்படின்னு ஒரு ஒரு ரோ வந்து எப்படி நாங்கள் க்ரியேட் பண்ண போகிறோம்ன்றது தான் பார்க்க போகிறோம் ஸோ நான் என்ன செய்கிறேன்னு சொன்னால் ஒரு ஜேஎஸ் ஃபைல் க்ரியேட் பண்ணிக்கேன் ஸோ அதுக்கு பேர் வச்சுக்கேன் இன்சர்ட் அண்ட் அண்டர் ஸ்கோர் ஒன் டாட் ஜேஎஸ் என்று சொல்லி இப்போ நாங்கள் கான்ஸ்டன்ட் வேரியபிளை வந்து மாங்கோ டிபி கிளாயிண்ட் என்று சொல்லிட்டு ஒரு வேரியபிள் க்ரியேட் பண்ணி கொள்கிறேன் ஸோ அடுத்து வந்து ரிக்யர் மூலமாக மாங்கோ டிபியை எடுத்து அதுக்கு வந்து டாட் மாங்கோ கிளாயிண்ட் என்று சொல்லி கொடுத்துடுறேன் ஸோ அடுத்த கான்ஸ்டன்ட் வேரியபிளை வந்து யூஆரில் வந்து கொடுத்துருக்கேன் ஸோ வளமையாக கொடுத்தது தான் மாங்கோ டிபி காலன் ஸ்லாஷ் ஸ்லாஷ் லோக்கல் ஹஸ்ட் காலன் அதில் போர்ட் நம்பர் ஸோ டுவெண்ட்டி செவன் ஸ்லாஷ் எம்ப்ளாயி employee db okay so ipo vandha enna seiyapom nu sonna mongo db client moolama connect panna porom okay so first ah vandu url vandu pass pandrom so aduthathu vandu use unified use unified topology vandu use pannom so adu vandu true aakittu comma panni function so function okay ஸோ முதலாவது பேராமீட்டராக கொடுக்கும் எரருக்குரியதையும் ஸோ டிபிக்குரியதையும் ஸோ ஓகே இப்போ வந்து இஃப் எரர் இருந்துச்சுன்னு சொன்னால் ஏதாவது எரர் டேட்டாபேஸை கனெக்ட் பண்ணக்குள்ள ஏதாவது இருந்துச்சுன்னு சொன்னால் டாட் லோக்கில் வந்து டேட்டாபேஸ் ஹஸ் ப்ராப்ளம் யா சமிக்கொள்ள ஸோ இப்போ நம்ம என்ன செய்ய போகணும்னு சொன்னால் இன்னொரு வேரியபிள் க்ரியேட் பண்ணக்குறோம் டேட்டாபேஸ் ஆப்ரேஷன்ஸுக்காக செய்கிறதுக்காக ஸோ டிபி டாட் டிபி மூலமாக அதாவது கனெக்ட் பண்ணுறோம் திருப்பியும் எம்ப்ளாயி டிபி என்று சொல்லிட்டு ஓகே சமிக்கோளர் அதே போல் இன்னொரு வேரியை பற்றி திறக்க போகிறோம் அதாவது எந்த டேட்டாவை நாங்கள் இன்சர்ட் பண்ண போகிறோன்றதுக்காக ஒரு ஜேசன் ஃபைல் ஒரு ஃபார்மெட்டில் இருக்கிற ஒரு ஆப்ஜெக்ட் ஓகே ஒரு ஒரு வேரியை பற்றி பண்ணுறோம் ஸோ இது நேம் வித்யாகரன் கம அட்ரஸ் பட்டிக்கலோ சமிக்கோளர் ஓகே 
இப்போ என்ன செய்ய போகிறோம் வந்து சொன்னால் நான் இந்த ஓபிஜி வந்து இந்த இஏ கூட போகுது அப்படின்னா ஸோ அழிச்சிடுறேன் ஸோ இப்போ என்ன செய்ய போகிறோம் வந்து சொன்னால் டேட்டாபேஸ் அதாவது டிபிஓ ஆப்ரேஷன்ஸ் மூலமாக கலெக்ஷன்ஸோட கனெக்ட் பண்ணுவோம் ஸோ கலெக்ஷன் பேர் கஸ்டமர்ஸ் ஓகே கஸ்டமர்ஸ் டாட் இன்செட் ஒன் என்று சொல்லி ஒரு மெதட் இருக்கும் ஸோ அந்த மெதட்டை பயன்படுத்துகிறோம் ஸோ அதுக்குள்ளே வந்து முதலாவது பராமீட்டரை வந்து எந்த ஆப்ஜெக்டை அல்லது எந்த டேட்டாவை நீங்கள் இன்சர்ட் பண்ண போகிறீங்க ஸோ நான் இதில் ஓபிஜிஐ வந்து கொடுத்து கொள்கிறேன் ஸோ அதுக்குள்ளே வந்து அந்த ஜேசன் ஃபார்மட்டில் நம்மளோட டேட்டா என்ன இன் இன்சர்ட் பண்ணணும்னு சொல்லியிருக்கு ஸோ அடுத்து வந்து ஃபங்க்ஷன் ஸோ ஃபங்க்ஷன் ப்ரெகட் ஏரர் கம ரெஸ்பான்ஸ் ஓகே இஃப் நாட் ஏரர் ஏரர் இல்லையாக இருந்தால் அதாவது எல்லாமே இன்செட் ஆகிடுச்சு என்று சொன்னால் கன்சோலில் வந்து எங்களுக்கு விட வரணும் கன்சோல் டாட் லாகில் வந்து விட வரணும் டேட்டா இன்சர்ட் இன்சர்டட் என்று சொல்லி வந்துட்டு எத்தனை டேட்டாவை இன்சர்ட் பண்ணணும்னு சொல்லி கொடுக்கலாம் ஸோ அதை வந்து நாங்கள் எப்படி எடுக்கலாம் என்று சொன்னால் ரெஸ்பான்ஸில் இருந்து வர இன்சர்டட் கவுண்ட்ன்றதன் மூலமாக நாங்கள் எடுத்துக்கொள்ளலாம் ஓகே இப்போ நான் என்ன செய்யணும்னு சொன்னால் இந்த செமிக்கோளங்களை எல்லாம் நான் போட்டுக்கொள்கிறேன் ஸோ இப்போ வந்து ப்ரோக்ராம் ரெடி ஆயிட்டு ஸோ நான் என்ன செய்கிறேன்னு சொன்னால் நோடு இன்செட் ஒன் ஜேஎஸை வந்து ரன் பண்ணுறேன் ஸோ எந்த விதமான இரசும் இல்லை ஸோ டேட்டாவை வந்து இன்செட் ஆகிது இப்போ நம்ம டேட்டா பேஸையும் வந்து செக் பண்ணி பார்த்துருவோம் ஸோ ஒரு டேட்டா இன்செட் ஆகிருக்கு ரீஃப்ரெஷ் பண்ணுறேன் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் தெரியும் எம்ப்ளாயி டேட்டா பேஸுக்குள்ளே கஸ்டமர்ன்ற கலெக்ஷனுக்குள்ளே வந்து ஒரு டாக்குமெண்ட் வந்து இன்செட்டட் ஆகிருக்கு ஸோ இப்போ நாங்கள் என்ன செய்ய போகிறோம் என்று சொன்னால் இப்போ நாங்கள் ஒரு டேட்டாவை தான் அதாவது ஒரு டாக்குமெண்ட்டை தான் வந்து இன்செட் பண்ணுனாங்க இதே போல் பல ஒன்றுக்கும் மேற்பட்ட டாக்குமெண்ட்ஸ் வந்து எப்படி இன்செட் இன்செட் பண்ணலாம்ன்றத பார்க்க போகிறோம் ஸோ இதை எப்படி நாங்கள் செய்யலாம் என்று சொன்னால் இதில் நான் இதில் வந்து ஓகே இதை வந்து நான் அப்படியே கட் பண்ணி எடுத்துக்கொள்கிறேன் ஸோ திருப்பி யூஸ் பண்ணுறதுக்காக ஸோ இதில் நான் ஒரு அரே வேரியபிளை க்ரியேட் பண்ணுறேன் அரே வேரியபிள் என்று சொல்கிறது நீங்கள் வந்து ரெண்டு ஸ்கொயர் பிராக்கெட் போட்டிங்கன்னு சொன்னால் ஓகே ஸோ இதை என்ட்ரு பண்ணிவிட்டு இதை போடுறேன் திருப்பியுமே ஸோ கமா வித்யாகரன் ராஜா ஸோ இதெல்லாம் சேஞ்ச் பண்ணி கொள்கிறேன் கண்டி ஓகே ஸோ கமா அதே போல் இன்னொரு டேட்டா போடுவோம் குமார் ஸோ கட்டாயம் வந்து நீங்கள் ஸ்ட்ரிங்காக இருந்துச்சுன்னு சொன்னால் சட்டாயம் வந்து நீங்கள் வந்து சிங்கிள் கொட்டேஷனோ அல்லது டபுள் கொட்டேஷனோ வந்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம் கொலம்போ ஓகே இப்போ வந்து இந்த அறிக்கிற ஆப்ஜெக்ட் வந்து ரெடி ஆகிட்டு இப்போ நாங்கள் என்ன செய்வோம் என்று சொன்னால் இதில் இன்னொரு ட்ரிக் கொண்டு இருக்குது ஸோ இதை நான் கமெண்ட் பண்ணி கொண்டு டேட்டாபேஸ் ஆப்ரேஷன் ஸோ டேட்டாபேஸ் ஆப்ரேஷன் வந்து சொல்லிவிட்டு கலெக்ஷனை வந்து கலெக்ட் பண்ண போகிறோம் கஸ்டமர்ஸ் கஸ்டமர்ஸ் இதில் வந்து இன்செட் மெனி என்று சொல்லி இருக்கிற மெத்தட்டை வந்து யூஸ் பண்ண போகிறோம் இன்செட் மெனி ஸோ அதே போல் அந்த ஆப்ஜெக்ட் ஓபிஜே தான் வரப்போகுது ஏன்டா இப்போ வந்து அது ஒரு அரே வேரியபிளாக இருக்கிறதால அதுக்குள்ளே இருக்கிற எல்லாமே வந்து இதுக்குள்ளே இன்செட் ஆகும் ஸோ ஃபங்க்ஷன் ஓகே ஸோ ஃபங்க்ஷன் ஃபங்க்ஷன் வந்து நான் ஏற்கனவே கொடுத்த மாதிரியே எரர் கம்மா ரெஸ் என்று சொல்லி கொடுத்துடுறேன் ஓகே இதை அழிச்சுட்டு இதை போட்டுவிட்டா சரி இப்போ வந்து எங்களால் வந்து டேட்டா மூன்று டாக்குமெண்ட்ஸ் வந்து இருக்குது ஸோ நான் ரன் பண்ணக்குள்ளே எனக்கு அவுட்புட் வந்து டேட்டா இன்செர்டட் த்ரீ என்று சொல்லி வரணும் அதே போல் நம்முடைய டேட்டா பேஸ்லேயும் வந்து த்ரீ டாக்குமெண்ட்ஸ் வந்து இன்ஸ்டோ இன்செர்ட் ஆகிக்கிறோம் ஸோ இதில் வாரன் ஸோ ஸ்டோக் பண்ணிவிட்டு நோட் இன்செர்ட் ஒன் ஜேஎஸ் ரன் பண்ணுறேன் ஓகே ஸோ இதில் பற்றி பண்ணி சொன்னால் சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக வந்து டேட்டா இன்செட்டட் த்ரீ என்று சொல்லி வந்தீங்க ஸோ சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக வந்து மூணு டேட்டாஸ் வந்து இன்செட் ஆகிட்டு ஸோ டேட்டா பேஸ்லேயும் வந்து நம்ம செக் பண்ணி பார்த்துருவோம் ஸோ ரீஃப்ரெஷ் பண்ணுறேன் ஓகே பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் நம்ம கொடுத்திருந்த மூணு டாக்குமெண்ட்ஸ் அதாவது டேட்டாவுமே வந்து இன்செட் ஆகிருக்கு ஸோ இப்போ நம்ம பார்த்துருந்த டேட்டா வந்து எப்படி இன்செட் பண்ணலாம் என்று சொல்லி பார்த்துருந்தோம் இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது டேட்டாவை எப்படி ரிட்ரீவ் பண்ணுறது அதாவது வந்து ஃபைன் பண்ணுறத வந்து பார்க்க போகிறோம் ஸோ ஃபஸ்ட்டாக நம்ம பார்ப்போம் ஒரு டேட்டாவை வந்து ரிட்ரீவ் பண்ணி பார்க்க போகிறோம் ஸோ மோகோடிவி ஸ்டைலில் சொல்ல போகிறோம்னு சொன்னால் ஃபைண்ட் ஒன் என்ற மெதட் மூலமாக வந்து ஒரு டேட்டாவை வந்து ரிட்ரீவ் பண்ணி பார்க்க போகிறோம் ஸோ அதை எப்படி செய்யலாம்ன்றதை இவுமே வந்து நம்ம ஒவ்வொரு ஸ்ட
so now the server ni gonna run so find underscore one dot js okay server ni too uh, constant variable so mongo client client equal require uh, colon mongo db dot mongo client okay so constant variable url so mongo db db colon slash slash local host colon 27017 slash employee db okay submit on so mongo client at connect number so what am i say that is so url so use uh, unified topology on the true for kit comma function function error comma db okay ipa idela vande so if error edu irundich endu sonna console la console dot log la vande engalukku message varum so database not connect and this only message we have now we have a minor variable to create a uh, database operation so db.db db in so db dot db employee employee db and this only put it in the same uh, database uh, operations on the collect uh, connection and it so this is the customers customers okay dot find one and then really as one of the other data that the find button so that's the cool thing so in the margin I'm going to put it on them curly bracket start money in panic the other day when they run down with the parameter so function on the call back function on the use for the world so function on the call back function on the use for the world okay so error comma response okay if you see from the console level under the printer my so console okay so res dot longer in the database lady crap and the call at the one day now the call for the problem so column and the name and then put the program so db on the cross on your db dot cross cross okay okay if a semicolon important they may on the cross panning alone so if an on git bash open one run okay node find one okay pop on okay with the iron and the solely one degree so not data be same on the check money path will run so you know on the party in the center or data are over the summer just random are good at the or a rude data on the uh i'm going to show up with the first eric ready if a problem a pretty illa data who may want to retrieve on travel so what are the sql as well upon a monster select a strict from table so i like a illa they may illa data so me on the data so me on the phone on the card to my so other place a lemon rather him it is scripted in a man particular so simple than so it will not mean a safe from this one now in the line of matum now the common fun it to other a therapy other poll a one the therapy of them so db database operation collection customer customers dot find and so we could it to so find and so we could it to அது குள்ள வந்து கேர்லி பிரேக்கெட் ஸ்டார்ட் பண்ணி என் பண்ணிட்டு dot to array array மூலமா தான் நாங்க ரிட்ரீவ் பண்ணப் போறோம் சோ அதுக்குள்ள வந்து ஃபங்க்ஷனை நாங்க ஸ்டார்ட் பண்ணப் போறோம் சோ ஃபங்க்ஷன் அதுல வந்து ரெண்டு ரெஸ்பான்ஸ் ரெண்டு பாராமீட்டர்ஸ் வர போது ஒன்னு வந்து எரர் அதே போல இரண்டாவது வந்து ரெஸ்பான்ஸ் சோ அதுக்குரிய ரெஸ்பான்ஸ் சோ ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டு ஓகே 
ஆப்ஷன் ஓகே 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 இப்போ இதில் வந்துட்டு நான் அந்த கென்சலுக்குள்ளேயே வந்து நம்ம எழுத போகிறோம் ஸோ நான் இதை கொப்பி பண்ணிவிட்டு அப்படியே எடுத்துகிட்டு இதில் போட்டுக்கொள்கிறேன் ஸோ இதில் எல்லாம் இது எங்களுக்கு தேவையில்லை ஓகே இப்போ எரரும் இல்லாமல் போயிடுது ஸோ ரெஸ்ஸன்றத அப்படியே எங்களுக்கு ப்ரிண்ட் ஆகணும் அதாவது என்ன அவுட்புட் வருதோ அப்படியே வந்து ப்ரிண்ட் ஆகிற மாதிரி தான் செட்டப் பண்ணியிருக்கேன் ஓகே ஓகே இப்போ வந்து இதையுமே வந்து நம்ம ரன் பண்ணி பார்ப்போம் ஸோ ஸ்டாப் பண்ணிவிட்டு நோடு ஃபைண்ட் ஒன் ஜேஎஸ் வந்து ரன் பண்ணுறோம் ஸோ அவுட்புட் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் எல்லா ரெக்கார்ட்ஸுமே வந்து எனக்கு வந்து ஷோ ஆகுது ஓகே நான் இன்செட் பண்ணியிருக்கிற எல்லா டேட்டாஸுமே வந்து எனக்கு ஷோ ஆகுது 